రైతు రోజువారీ అవసరాలను తీరుస్తూ చేదోడువాదోడుగా ఉంటోంది పశుపోషణ పోషకులు వారి వారి అవసరాలను అందుబాటులో ఉన్న వనరులను బట్టి పశువుల పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు ఈ పరిశ్రమ నిర్వహణలో సింహభాగం ఖర్చు పోషణదే పాలధార బాగుండాలంటే ప్రతిరోజు పచ్చిగడ్డి ఎండుగడ్డి దాణాలను సరైన మోతాదులో ఇవ్వాలి అందులో లభించే పోషకాలు కూడా తగు పాళ్లలో ఉండాలి అయితే పశువుల్లో ఉండే నాలుగు అరల పొట్ట ప్రత్యేక జీర్ణ వ్యవస్థ వల్ల అన్ని రకాల పదార్థాలు శరీరానికి అందవు ఆ పోషకాలు సకాలంలో పశువుకు అందాలంటే వాటికి అందించే దాణాలో ప్రత్యేక మెళకువలు పాటించాలి బైపాస్ ద్వారా పోషకాలను అందేలా చేయవచ్చు బైపాస్ అంటే ఏమిటో వాటిని ఎలా అందించాలో అందించడం వల్ల వనుగూరే ప్రయోజనాలేమిటో వివరంగా తెలియచేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ శిక్షణా కేంద్రం సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ప్రసాద్ రావు అధిక పాల దిగుబడి ఇచ్చే పశువులు అదేవిధంగా చూడుతూ ఉన్న పశువులకి ఎక్కువగా మాంసకృతులు అదేవిధంగా కొవ్వు పదార్థాలు అందేవలసిన అవసరం ఉంటుంది అలా శరీరానికి కావాల్సిన కొవ్వు పదార్థాలు అదేవిధంగా మాంసకృతులు అందనప్పుడు ఈ పశువులు త్వరగా ఈ శరీర బరువును కోల్పోయి నీరసించిపోయినట్లుగా కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా పాలలో వెన్న శాతం పడిపోయి పాల దిగుబడి కూడా పడిపోతుంది ముఖ్యంగా ఈ వేసవకాలంలో పాలలో వెన్న శాతం చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీని మూలంగా రైతులకి గిట్టుబాటు ధరగా సరిగ్గా రావటం లేదు అందుకని ఈ పాడి పశువుల మేతలో బైఫాస్ ఫ్యాట్స్ కలిపినట్లయితే పాల దిగుబడి అదేవిధంగా పాలలో వెన్న శాతం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్తో యొక్క లక్షణాలని మనం గమనించినట్లయితే అంటే సాధారణంగా పశువులకు ఇచ్చే ఆహారం పెద్ద పొట్ట అంటే రూమెల్లో జీర్ణమవుతుంది ఎక్కువగా ఈ కొవ్వు పదార్థాలని ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఈ వేరుశనగ చెక్క లేదా కొబ్బరి అదేవిధంగా పత్తి చెక్కలు ఎక్కువగా విచ్చినట్లయితే ఈ పెద్ద పొట్టలో ఇవి విచ్చిన్నం అంటే జీర్ణ పక్కికి సంబంధించి విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు జీర్ణ సంబంధమైన రోగాలు ఎక్కువ అవకాశం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్స్ అంటే పెద్ద పొట్టలో ఈ కొవ్వు పదార్థాలు జీర్ణం అవ్వకుండా అక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ రూపంలో ఉండి అక్కడ నుంచి తప్పుకొని డైరెక్ట్గా చిన్న పొట్టలో అంటే అభిమోజంలోకి వెళ్ళి అక్కడ తక్కువగా ఉన్న ఆమ్ల ఉదజనిలో జీర్ణమై శక్తినిచ్చే కొవ్వు పదార్థాలనే మనం బైఫాస్ ఫ్యాట్స్ అంటారు ఇది పామ్ ఆయిల్ రేప్సీడ్ ఆయిల్ వరి తౌడు ప్రొద్దు దిగుడు గింజలు ప్రతి గింజల నుంచి తయారయ్యే ఈ వృక్ష సంబంధమైన పదార్థం ఒక కిలో బైఫాస్ ఫ్యాట్ ద్వారా ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల కిలో క్యాలరీల శక్తి అనేది పశువుకి లభ్యమవుతుంది వీటిలో జీర్ణమయ్యే పదార్థం కూడా సుమారు తొంభై శాతం ఉంటుంది ఇది రుచికరంగా ఉండడం మూలంగా పశువులు ఎంతో ఇష్టంగా కూడా తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కొవ్వు పదార్థాలు అనేవి కాల్షియంతో అనుబంధమైన ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు కలిగి ఉంటాయి ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్లో తేమ నాలుగు నుంచి ఐదు శాతం కొవ్వు ఎనభై నుంచి ఎనభై నాలుగు శాతం కాల్షియం ఏడు నుంచి తొమ్మిది శాతం ఉండి విడివిడిగా నోకలుగా ఉండి డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై శాతం వరకు ప్రొటెక్షన్ రూపంలో ఉంటాయి ఇవి ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి అంటే పాడి పశువులు ఈనిన తర్వాత అంటే మొదటి పది రోజుల లోపల డెబ్బై ఐదు గ్రాములు ఉదయం అదేవిధంగా సాయంత్రం ఒక డెబ్బై గ్రాముల చొప్పున దానాలు కలిపి ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత అంటే ముఖ్యంగా పాల దిగుబడి అనేది ఇరవై రోజుల నుంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పది రోజుల తర్వాత నుంచి ఉదయం వంద గ్రాములు అదేవిధంగా సాయంత్రం వంద గ్రాముల చొప్పున దానాలో కానీ ఇచ్చినట్లయితే పాల ఉత్పత్తి అదేవిధంగా పాలలో వెన్న శాతాన్ని కూడా ఉన్న పెరుగుదలని రైతులు ఈజీగా గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బైపాస్ ఫ్యాట్స్ ఇవ్వడం మూలంగా పాలల వెన్న శాతం పాయింట్ మూడు శాతం నుంచి ఒక శాతం వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా చూడు కట్టే శాతము శరీర బరువు కూడా వృద్ధి చెందుతుంది శక్తి అసమతుల్యంగా ఉండకుండా ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్లు ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్స్ ఇవ్వడం మూలంగా సరైన సమయంలో ఈ పశువులు ఎదక రావడం అండం విడుదల అదేవిధంగా ప్రొదిస్ట్రాన్ వంటి హార్మోన్ల విడుదల అదేవిధంగా మోతాదు కూడా సక్రమంగా ఉండడం వల్ల ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా సరిగ్గా మంచిగా ఉండి మెరుగుదల పడతాయి జీర్ణ సంబంధ లోపాలైన కీటోసిస్సు ఎసిరోసిస్సు మరియు పేల జ్వరం వంటి వాటిని కూడా రాకుండా ఈ బైఫాస్ ఫ్యాట్స్ ఉపయోగపడతాయి తర్వాత 
పశువు యొక్క జీవిత కాలంలో పాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కూడా ఈ బైఫాస్ఫాట్స్ పెంచే అవకాశం ఉంటుంది